മലയാള സിനിമയിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടാലൻറ്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മറ്റാരും എത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വകാര്യ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് അതുപോലെ ഒരു അതിഥിയാണ് നമുക്ക് സൺഡേ ഫണ്ടേയിൽ വന്നിരിക്കണേ നായകനായി വന്ന് വില്ലൻ റോളുകളും ചെയ്ത് സഹനടനായി അഭിനയിച്ച് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ഹൃദയത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി പ്രിയപ്പെട്ട സൈജു കുറുപ്പ് നമസ്കാരം സൈജു വെൽക്കം ടു സൺഡേ ഫണ്ടേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ കുറെ ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആയൂർ പ്രാവശ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് പി ഗ്രാൻഡേഴ്സിൽ വെച്ച് ലിഫ്റ്റില് അതെ ആ സമയത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പിടി പടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോവാണ് സൈജു അപ്പൊ ഇടയിൽ ഒരു വർത്താനം പറയുണ്ടായി എനിക്ക് വലിയ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ വരാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നതല്ലേ അല്ല സിനിമയിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു വെച്ചാല് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല സിനിമ വരാൻ പറ്റുമെന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പം നാഗ്പൂർ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുംബൈ ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാഗ്പൂറും മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സ്ഥലത്താണ് അതായത് നമുക്ക് നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് ബോംബെ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എടുക്കും അത്രയും ദൂരമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമാക്കാരെ ഒന്നും പരിചയമില്ല സിനിമ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്ന് ഈ എയ്റ്റീസ് പിന്നെ നയൻറ്റീസിലൊക്കെ ലാലട്ടൻ്റെ മമ്മൂക്കടം പടങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പടങ്ങൾ കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും അച്ഛൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛന് ആഗ്രഹം ഞാൻ ഈ ടെൻ ടു ഫൈവ് ആ ജോബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാസം മാസം ശമ്പളം കിട്ടും സേഫാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ സർക്കാർ ജോലി ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിരുന്നു എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി പാസ് ആകാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റിൽ ജോലി കിട്ടി അത് നാഗ്പൂരിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു ഐ സി സി ബാങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നു ഞാൻ ബിർള സൺ ലൈഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നത് മയൂഖം സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു സെയിൽസ് കോളിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എം ജി ശ്രീകുമാർ സാറിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതും ഞാനൊക്കെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്താലുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സിനിമ കരിയറാക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ എനിക്ക് സെയിൽസിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗുണം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനന്ന് സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് ഞാനൊരു ആക്ടറായാൽ ഇനി എങ്ങാനും ഗ്രഹപ്പഴയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും നല്ല കാലത്തിന് പടം ഹിറ്റായാൽ ഞാൻ എന്താണ് വളരെ നോൺ ഫേസ് ആകും അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും എനിക്ക് സെയിൽസിൽ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പക്ഷേ കഷ്ടകാലം കൊണ്ട് പടം ഓടിയില്ല പക്ഷേ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റായി പടത്തിൻ്റെ പിന്നെ പടം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തിയേറ്ററിലൂടെ ടി വിയിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് സെയിൽസിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ സെയിൽസ് ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ് പിന്നെ ടെൻഷൻ പ്രഷർ അതായത് സാറ്റർഡേ ആ ടാർഗറ്റ് എത്തിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ബോസിൻ്റെ മെസ്സേജ് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആലോചന അങ്ങനെ രാവിലത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് നല്ല വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊന്ന് നല്ല പോലെ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നടക്കില്ല ഈ ടെൻഷനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയാണ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഇത്ര ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പം ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സും കാണില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ്ലി ഓക്കെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ രാത്രി ലേറ്റായിട്ട് വരുന്നത് സെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓഫീസ് വർക്ക് കാണും അങ്ങനെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ആവും അപ്പം ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ
ഞാനിപ്പം ഡ്രസ്സിലായാലും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ മേടിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെ മേടിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അന്ന് അന്നൊന്നും മേടിക്കില്ലായിരുന്നു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ തള്ളിനിക്കിപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ശേഷം ആ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് റിലീസായി അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നിരന്തരം സിനിമകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആക്ടിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ വാസ് നോ വേ പ്രിപ്പയർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മൂവീസ് ആക്ടിങ്ങിലൊന്നും ഞാൻ വരാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പാടാനൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സ്റ്റണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ പ്രച്ചൻ്റെ സ്റ്റണ്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു ഞാനൊന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അച്ഛൻ വിട്ടിട്ടില്ല ക്രിക്കറ്റ് നീ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കുന്നതൊക്കെ മതി ബാക്കി പഠിച്ച് നീ ആദ്യം പാസ്സാകും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് പോകണോ തീരുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു ഒരു മാസം ഒരു മൂന്ന് നാല് മൂവി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മൂവി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പടത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു കല ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി കാണുന്നത് ആക്ച്വലി പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ എല്ലാ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും എൻ്റെ ഒരു പടവും റിലീസായ സമയമൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ വർഷം എൻ്റെ മൂന്ന് പടമേ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എത്ര പടം റിലീസ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സെപ്റ്റംബറിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ബാലം വക്കീൽ റിലീസായി ഞാൻ അഭിനയിച്ച പടം പിന്നെ കൽക്കിയായി പിന്നെ ജനമൈത്രിയായി ഈ മൂന്നും കൂടെ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു തോന്നൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പടത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതൊരു പ്ലസ് ആണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവമായിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഇവരെ ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഗൈ ഈസ് എ ബിസി ഗായ് അപ്പോൾ സോ ഐ ഓൾസോ ഫീൽ ഗുഡ് വെൻ ഐ ഹിയർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഗൈ ഈസ് ബിസി ഗായ് അപ്പം ചിലവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പടത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നിന്നെ വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂലായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനത് ഇത് ചെയ്യാനും പോകാറില്ല അത് ശരി ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയോ എന്തോ പിടിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ എന്തോ ആയി അങ്ങനെ അല്ല ബ്ലൂടിക് മാർക്ക് അല്ല എൻ്റെ നമ്പർ ആൾക്കാർ കാണാൻ തുടങ്ങി എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ തുരുതുര കോൾ വരും അപ്പോൾ ഈ കോള് യു വോൺ ബിലീവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ സഹായമാണ് ചോദിക്കുന്നത് കടമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ ഭയങ്കര ലോസ് ഉണ്ടായി അപ്പം പക്ഷേ ആ സങ്കടത്തോട് കൂടി ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നമുക്ക് ജെന്യൂൻ ആണോന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനങ്ങനെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഇൻകം ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇൻകം അപ്പം ഇത്രയും കാശൊന്നും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലേഡിക്ക് കൊടുത്തു കേട്ടിട്ട് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലെ ഒന്നുമില്ല വളരെ ചെറുപ്പമായ ഒരു സൗണ്ടാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മോനെ സൈജു അപ്പം എൻ്റെ പേരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അമ്മമ്മയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഷൈജു എന്ന് കുറേ പേര് വിളിക്കും സൈജു എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അമ്മമ്മയെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മോൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ മോനിപ്പോൾ എല്ലാ പടത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് നമുക്ക് തന്നാലും തന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാരേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തിനെ
അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇനിയിപ്പം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കര കയറാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അറക്കില്ല പൂനെ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സംസാരത്തിൽ ആ റോളിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു അതൊരു സീരീസും കൂടി ആയി അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ആട് തുടങ്ങി അല്ല അല്ല അത് എൻ്റെ വേറൊരു നല്ല സുഹൃത്ത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ് വിജയബാബു വിജയബാബു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അടുത്ത് അടുത്ത ഫ്ലാറ്റ്സിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മോർണിംഗ് വാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുകയും ഞാൻ അടുത്ത പടം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഓം ശാന്തി ഓശനയുടെ റൈറ്ററാണ് ആടൊരു ഭീകരജീവിയാണെന്നാണ് പേര് അപ്പം ഞാൻ വിജയോട് പറഞ്ഞാൽ വിജയ് എനിക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ മിഥുനായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് മിഥുനൊരു നമ്പർ തരാം അങ്ങനെ ഞാൻ മിഥുനെ വിളിക്കുവാണ് മിഥുനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മിഥുൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് പറ്റിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലാവരും ഗ്രാമീണരാണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഗ്രാമീണനാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്രാമീണനായിക്കോളാം ഏഹ് ഗ്രാമീണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പർട്ടിക്കുലർ ലുക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് എന്നാലും അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് മറ്റേ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രൽ ഓഡിറ്റിലൊന്നും ഇൻസൈഡ് ചെയ്തൊന്നും അല്ലല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു വളരെ ലോക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ആളുടെ ക്യാരക്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പടത്തിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലീവ് എന്നാൽ പക്ഷേ വിജയബാബു കൺവിൻസ്ഡ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ മിഥുൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അറക്കലബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് സോ അത് ചേട്ടൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം ചേട്ടൻ എന്തായാലും താടി മീശയൊക്കെ വളർത്തിക്കോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സമയമുണ്ട് താടി മീശം വളർത്താൻ ഷൂട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ താടി മീശം വളർത്തി ഞാനവിടെ ചെല്ലുന്നു എന്നെ പിന്നെ റോണക്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമറും കൂടെ അറക്കലബൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അറക്കലബൂവിനെ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഞാൻ ചെയ്ത പപ്പേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഈ പപ്പേട്ടിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഷിബു വെള്ളനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ മാൻഡ്രസ്സും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വേണമല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ മനസ്സിലാട്ടു പക്ഷേ അറക്കലബ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ അത് എഴുതി വെച്ച പോലെ ഞാനങ്ങ് ആക്ട് ചെയ്തു അത് ദൈവാദനം കൊണ്ട് അത് വർക്കൗട്ടായി പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു ഞാൻ ആട് ഹിറ്റാവും എന്ന് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത് രണ്ട് പടങ്ങൾ ഹിറ്റാവും എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓടാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തകർന്നു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സിനിമയിലും അമിത പ്രതീക്ഷ ഞാൻ വയ്ക്കാറില്ല എന്നാലും ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പടം കേൾട്ടൻ പത്താണ് നാപ്പോട് ഉറപ്പായിട്ടും ഓടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിൻ വർക്ക് ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും റോള് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മടിയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പലരും അങ്ങനെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അതിന് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കളം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു അല്ല വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസ് പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛന് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻകം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു നിവൃത്തിയുടെ കാരണം ഇനിയിപ്പം സിനിമ എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പിന്നെ അതൊരു ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പാഷനാണ് ആ പാഷൻ എന്നിലേക്കും വന്നു അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ സമയത
ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പത്ത് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്ര ഇത്രയും പേര് വിളിക്കുക കണക്റ്റ് ആയവരുടെ ഒക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് ബാക്കി ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കുറേ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കാണൂല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചെയ്താൽ നല്ലത് ഇതൊരു നല്ല പാഠമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യണം നമ്മൾ സി നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കടമല്ല ചോദിക്കുന്നത് അവരെ വിളിച്ച് ചാൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് അധികം കാശും വേണ്ട ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജോലിയില്ല നാച്ചുറലി നമ്മൾ ചാൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചാൻസ് നമ്മൾ കാശ് ചോദിക്കില്ലല്ലോ അവർ തരുന്നത് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം ഇനി കിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ആയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി മറ്റൊരു വിശേഷം കൂടി അറിഞ്ഞു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വിശേഷം അതിനെ പറ്റി എന്താ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഈ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വേർഷൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇതൊരു ഭയങ്കര എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മൂവിയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നൽ വരും ഇത് പക്ക ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കലി ഇത് ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കഥ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചെയ്യാൻ ആ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് പയ്യന്നൂർ സ്ലാങ് യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം സുരാജിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു സുരാജ് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മിമിക്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നെക്കാളും കുറച്ചൊരു കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഞാൻ നാട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന വിശേഷങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ലാങ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കരിയറിലെ ടെൻ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്താൽ ഈ പ്രസന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചായക്ക നടത്തുന്ന ആളുടെ ക്യാരക്ടർ ടോപ്പ് ടെനിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അത്രയും നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഉഗ്രൻ സ്റ്റോറിയാണ് രതീഷ് പൊതുവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുമുഖ സംവിധായകനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സനു ജോൺ വർഗീസ് നമ്മുടെ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാമറാമാൻ അദ്ദേഹമാണ് ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോൺ ഷോട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റാണ് എൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വളരെ നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മൂവി എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഒരു പേരും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഈ അടുത്തേ ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ ആ ഓർമ്മ എന്താണ് അവനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പം ഇതാണ് രതീഷ് നായർ അവനെ വളരെ ലെവൻ ട്വൽത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അവനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാഗ്പൂരിലായിരുന്നു അവനിപ്പം ഹൈദരാബാദാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടോടെ സെറ്റിലാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറുപ്പെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ രതീഷ് നായരാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുകയും അന്നോട്ട് ഇവന് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇഷ്ടം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവനോട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്നേഹിച്ചു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അവൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചായിരുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റിലോ എന്തോ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണത് അവനന്ന് ഗോവയിൽ അവൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഗോവയിൽ നിന്ന്
എടാ ഡയറക്ടർ ലാൽ ജോസ് പുതിയ സിനിമ ചെയ്യുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് നീല്ലേ ഞാൻ പറയും എടാ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലത് നീ വേണമല്ലോ ഞാൻ പറയും ഞാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റിയ കഥാപാത്രം വേണ്ടേ നീ പുള്ളിയുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നീ വിളിക്ക് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ വിളിച്ച് വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കണം എന്തായാലും ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്തായാലും ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാ നമ്മളെ സിനിമയില്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇവനും അറിയും അപ്പോൾ എന്നാലും പുള്ളി എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചത് നിന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതവൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എന്താണ് എനിക്ക് സിനിമകൾ വേണം എനിക്ക് സിനിമകൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുറേ പേരുടെ ഇടയ്ക്കലൊക്കെ ഇവനെ ഹൈദരാബാദ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആരും വരാറില്ല നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഹൈദരാബാദൊക്കെ ഈ എന്താണ് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ആയത് കാരണം അവിടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കാരണം അവിടെ പലരും എത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവനെ കാണും അപ്പോൾ ഇവനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സൈജു ഇത്ര ദോസ്താണ് സൈജു കസാവ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം ഇവൻ പറയും അപ്പോൾ ബോൾ ബോളാ സ്റ്റാർ ആയി കേരളമേ അതായത് ഞാൻ ഭയങ്കര താരമാണെന്ന് ഇവിടെ ഈ ബിൽഡപ്പാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ രതീഷ് നീ എന്തിനാണ് വെറുതെ അവൻ ഏത് ഈ പറഞ്ഞവന്മാർ ഏതെങ്കിലും മലയാളികൾ കണ്ട് സൈജു കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ ഭയങ്കര സ്റ്റാറാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സൈജു കുറുപ്പ് അറിയാൻ കൂടെ ഇല്ലായിരിക്കും നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് കൂട്ടില്ലേ ഏട്ടാ ഇരിക്കട്ടടാ അതൊക്കെ വേണം ഇതാണ് അവൻ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴും അവൻ ഭയങ്കര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും നാച്ചുറലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നിട്ട് എന്തായി അടുത്ത പടം ഏതാണ് പിന്നെ ചില പടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണും ഇങ്ങനെ ഇടാ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ ആയിരിക്കും ആ പേരൊക്കെ അവന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മയാണ് പുതുമുഖ സംവിധായകനാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ പടം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ അവനൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നീ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്റ്റർ സുഹാൻ സോ അയാളുടെ പടം ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞു അത് എന്താണ് സംഭവം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഡേറ്റ് ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ് ഓ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളിലേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും അവരുണ്ടാവുക എന്റെ വൈഫ് പറയാറുണ്ട് സൈജുന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം രതീഷിനെ പോലത്തെ ഒരു സുഹൃത്തുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് കാണില്ല ഇവൻ ആക്ച്വലി ഹിസ് ലൈക്ക് എ ബ്രദർ അവനെക്കാളും ഒരു ആറേഴ് മാസത്തേക്ക് മൂപ്പുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കാരണ വെള്ളായിനിക്കാരനാ എന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം റോഡ്സിലെ കഥാപാത്രം ഷിബു വെള്ളായിനി എന്നാണ് അപ്പം വെള്ളായനി നിയമം ആ ഏരിയയാണ് എൻ്റെ വീട് പക്ഷെ അവൻ വളർന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നാഗ്പൂരിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മലയാളം മറ്റേ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് സന്തോഷം ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം യു ആർ റിയലി ഓസ്യു അടിപൊളിയാവട്ടെ ഇനി ഇനി നല്ല വർക്ക്സ് കിട്ടട്ടെ താങ്ക് യു ഓൾ പ്ലേസ് താങ്ക് യു